puta. ¡Wow! ¡Wow! Vale, vale, vale. Vamos a que me pases. Buenas, adictos, adictas. Nuevo capítulo de Shin aquí no que en parte de esto, puta madre, hembradas. Eh, como siempre, si queréis ver mi reacción a este capítulo, eh, que estaba el nombre tarde, ahora contaré por qué, pero bueno. Está bajo en la descripción la, la información de las comisiones. Tampoco un sneak peek que sobre antes cuando Levi se folla el titán con bestia. Joder, qué más eh, eh, Su padre macaco. Eh, y, y, y que me dijo, dale like y eso. Sí, bueno. Eh, eso, vale. Vamos a, vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar. Hola, vamos a ver otro. Hola, hola. Qué puto pasa de capítulo. Eh, he dicho de la relación, no sé, estoy, estoy muy, estoy muy, 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 muy hype. Estoy muy hype, qué pasa de capítulo. Oh, es que tiene todo que me gusta, coño. Vale, sí, contar lo que ha pasado, vale. Eh, este está subido bastante más tarde de lo normal porque ha pasado una cosa, vale. Se ve que en las páginas legales de anime. La, eh, la que trae sin equivale, no, no sé qué compañía lo hace, les ha castigado por no sé qué. Y en las páginas oficiales no pueden poner el capítulo hasta dentro de dos días, tres. Y por eso, como las páginas pirata ya sabéis lo que hacen, pues han tardado más en traerlo. Y aparte había rumores de que no va a salir el capítulo porque te, legalmente no sale y esas cosas, por eso ha salido más tarde lo normal. Ok, dicho eso, aparte tengo que deciros ya, la traducción de este capítulo ha sido. Pero bueno, yo entre que es de Japón y pues hay que ver los gritos, así que parece Dragon Ball. <risa> vale, vamos a ir. Dicho esto, vamos a empezar con el capítulo que... ¡Wow! Así es bueno, no lo siguiente. Uf, es, que es, oh, es que es un capítulo de 10, es que no hay ningún momento, o sea, malo, coño. Bueno, seguimos con la carga de el manco, ¿vale? Que a la primera está derivado, porque si os fijáis, la piedra le da... Por lo cual es derribado ya, no solo derriba en el caballo, le gana a él, ¿vale? Al pobre banquito. Y los tíos siguen cargando, disparan cada vez que cargan, y disparan cada vez que cargan, y disparan cada vez que cargan. Y el Zambes está como... ¿Por qué mierda hacen esto? Eh, querrán morir honor, honor, con honor, que gilipollez, por favor. Uh. Y se cabrea porque no entiende por qué, se, por qué están suicidando, ¿no? Hay una escena muy dramática, porque si algo sabe hacer puto mierda sin X drama, lo sabe hacer... ¡Qué genios, por favor! Que está el, el corte Z este de mierda pensando en la waifu que tiene con los rosas, ¿no? La que da, compartía habitación con Ani. Y le mete el piedraco en toda la boca. ¡Wala! Es que es brutal. Siguen aún cargando hasta que mueren todos. Y entonces se da cuenta que... ¡Uy! Mi primo está muerto al lado. ¿No? El otro tirán. Y le viviera y se lo... ¡Se pilla! Es que es el puto de Pilecar. Le trocía el primer brazo con su Beyblade Style. ¡Oh! ¡Qué paisada! Entonces dice... Ah, luego le va a cortar eh, la cara, el, el, o sea, el, esto, pero no va por, por, porque va por los ojos. Lo deja ciego. Luego le corta la puta pierna. Y luego sigue desmedonzando su puta mano interior y empieza a destriparle la puta espalda hasta que lo saca sin brazos y sin putas piernas. Pero claro, aquí es cuando Levi... Falla, ¿no? Que es que eh, no lo mata porque piensa que puede sobrevivir a alguien. Si alguien está vivo, puede meterle la mierda para transformarlo y que se lo coma y se tiene el poder. Piensa en eso. Yo no dejo nada, ¿eh? Si habéis visto la preview, no voy a, a, a entrar en la preview, ¿vale? Ok. Y por eso viene el titán eh, carguero, se podría llamar, y se lleva el pavo. Y me encanta, es que, es que el actor que hace Levi está tan bien, porque me cuesta mucho emocionarme con este combate. Todo, todo, todo tiene que ser perfecto. La acción, la animación y el actor de voz. Y aquí todo es perfecto. Es, es que cuando Levi se pone... Es que me he emocionado y está... ¡Oh, Dios, qué guapo ha sido, joder. Pero bueno, eh, me encanta porque cuando, cuando huyen, Levi se queda como... No huyas. Le, le prometí que te mataría. No, y empieza a matar a los otros titanes. Que... Hay, una, hay uno que viene corriendo así. <risa> no le caso a los titanes, tío, esta polla. Este puto. A mí me encanta. Entonces Armin se da cuenta de que el titán eh, cosa se ha hecho más delgado por usar su poder de quemar, ¿no? Y planea un plan. Y va a hablar con Eren, ¿no? Mientras mi casa, el caballo y el calvo y la patata pelean contra Rainer. Y como no, como Eren tiene que ser una mierda de personaje hasta el puto final. Armin 
tiene que hacer que Eren se mueva. ¿Cuántos capítulos llevamos? Y mucha gente sigue en el manga. Me da igual lo que pase. Después, estamos hablando de lo de ahora. Eren es una mierda de personaje. A secas. ¿Vale? Todo lo que ha hecho es porque alguien le ha motivado, le ha forzado, le ha dicho algo. Es una mierda de personaje. Es que no hay, no hay, no hay por donde lo veas. Armin se levanta, Armin lo hace todo. Armin, por el, Armin la puñala para que mueva el puto culo. Armin hace el plan, ¿vale? Todo. Armin. ¿Vale? Le habla del océano, todo esto. Tenemos un recuerdo donde todo el mundo estaba pidiendo cosas, ¿no? Y la pelea empieza con los de Reiner contra... Bueno, Reiner pasa de ellos, ¿vale? Va por Eren. Pero mi casa de lanza, la lanza, para que quede cojo. ¿Ok? Entonces, eh, los demás se lanzan a por él. No. Bueno, enseñar para Eren. ¿Y es aquí ahora? Sí, vale. Aquí ya empieza el plan de, de Armin. No. Aquí con todas las personas. Perdón, estoy viendo el capítulo vale. Se caga primero. Vale, entonces se encuentra el plan de los cuatro contra Reiner. Jin distrae para que eh, eh, la patata y Connie piu, lancen un cohete y le hagan la boca. Vale, para que así puedan dispararle este dentro. Como hizo Eren contra el titán colosal ese de mierda de fuego. ¿Vale? El padre de Cristal. Historia. Que ya es historia. <risa> Perdón. Hostia puta, qué chiste más malo, me cago en la puta. Eh, bueno, eh, después de Fallan, ¿no? Eh, porque suele romper un lado. Y se que está muerta porque le dan, no sé dónde le dan, pero se sangra. Con ella salva porque el chipeo. Y mi casa no puede hacer nada. Pero viene Hans. Hanji viene. Hanji viene al rescate porque no estaba muerta. Porque le pidió la explosión, pero no la pidió de lleno, ¿vale? Hanji le abre la boca y mi casa le mete el trabucazo en toda la boda. Si Eri sale disparado Reiner de su cuerpo interior. Y entonces aquí viene el plan de Armin. Armin se queda enganchado en el diente. Porque los huesos no se sé, pasan nada. Hay tan cosa. Y aquí viene lo que más mi fetiche en los mangas. El sacrificio heroico. Cuánto está tan bien hecho, tío. Es que no puedo discutir nada. No, no, en serio. Es que no puedo discutir nada. Se pega en el diente. Y se va quemando. Y ver, te está como, uy, ¿qué pasa? Que está caído, bla, bla, bla. Todo era un plan, ¿vale? Eh, y se va quemando, y se va quemando. Y Armin sigue aguantando. Literalmente, muere. Se carboniza y sigue aguantando. Pensando en que tiene que aguantar cualquier segundo extra es posible, ¿no? Entonces, cuando por fin se quema el cable y se ha disparado, carbonizado, está carbonizado, Armin ha muerto. ¿Vale? Eh... Eren aparece por la espalda, con, siendo normal, ¿no? Ha dejado el cuerpo ahí, endurecido como trampa. Y saca a Berto del tan colosal. Pero mejor de todo esto es el mensaje de Armin, el valor. Todo esto es el valor. Porque dice que no es valiente, dice que sí que es valiente, ¿vale? Er Eren. Y el mensaje es importante porque el valor de una persona no es... Tiene que ser correspondiente al poder. Armin es el personaje más débil de la serie. Y tampoco es el más listo de la serie. Pero sí que es un personaje muy valiente. Quizás el más valiente incluso. Es el que está dispuesto a literalmente sacrificar su vida por sus colegas. Y no es la primera vez que lo ha hecho. Capítulo 8 de la primera temporada. Cuando se puso delante de todos. Que la primera vez que transformaba era en titán. Que querían fusilarlo. Con cañones y todo. Armin se puso en medio, defendiéndolos. Él. Y en más escenas, Armin siempre ha sido el, el valiente, por mucho que fuese débil. Y ok, y para terminar, vamos a hablar un poco de la preview para meter cañita, ¿vale? Como podéis ver en la preview, eh, el gilipollas se pone, y, y el tirán carguero, se pone enfrente a Eren. Que Eren tiene de, 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 de rey en Aberto. ¿No? ¿Qué va a pasar aquí? Luego en una escena donde podemos ver que un chaval trae de rehén, bueno, trae de esto a Erwin, al manquito, ¿no? Que parece que sigue vivo, quizás no, quizás sí. Pero... La cara de exploración. Yo voy a decir algo. Tenemos a Bertot, tenemos a Reiner. Lo que pasa con el carrero, nosotros no. Tenemos una jeringuilla. Si Erwin sigue vivo, o Armin sigue vivo, o 
o alguien más, ¿a quién creéis que le van a dar la jeringuilla? Sope. Y diréis, es muy obvio, se la van a dar a Armin, se la van a dar a... a, a ¿Cómo se llama el manco? Sí, se me de manco, coño, el nombre. <risa> Erwin. ¿Creéis que Levi va a dejar que es la de la Armin? ¿Creéis que mi casa o Eren pueden con Levi? <risa> ¿Creéis que no va a haber pelea? Bueno, la gente que ha leído el manga lo sabe. Yo la verdad no me acuerdo. Si hay pelea o no hay pelea, ni, ni mierda. Yo solo sé quién, quién, qué pasa al final. Así que... Ya me dejo el comentario que pensáis. Manca todo el capítulo, es un capítulo de 10. Puro, absoluto. Animación. Presentación. Actor de voz. Actores. Música. Todo. Lo único más ha sido la traducción que he tenido que ver, porque ha sido horrible. Pero yo, yo entiendo el japonés más o menos, así que no me importa. Pero bueno. Tenéis un sneak peek. De haciendo sopa de macaco, Levi, me pido. Y da like, tú.